హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సన్ని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము డిఎస్సీ ట్వంటీ ట్వంటీ సిలబస్లో భాగంగా సాంఘిక శాస్త్రము సోషల్ స్టడీస్ ఓకేనా ఒకటి నుంచి పదవ తరగతి వరకు ఉన్నటువంటి అన్ని ముఖ్యమైన టాపిక్స్ని బేస్ చేసుకొని టాపిక్ వైజ్గా ప్రిపరేషన్ బిట్స్ని అందజేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ బిట్స్ అన్నీ కూడా క్లాసెస్ అన్నీ కూడా డిఎస్సీ ఎస్జిటి వాళ్ళకి చాలా ముఖ్యమైనవి అంతేకాకుండా టెట్ ఎగ్జామ్లో కూడా సేమ్ సిలబస్ ఉంటుంది కాబట్టి సో టెట్ కూడా చాలా ముఖ్యమైనవిగా చెప్పుకోవచ్చు సో వరుస క్రమంలో ఇప్పటి వరకు నలభై ఐదు భాగాలు చెప్పుకు నలభై నాలుగు భాగాలు చెప్పుకున్నాము ఇది నలభై ఐదవ భాగము సో ఫ్రెండ్స్ ప్రతి క్లాస్ని చివరి వరకు చూడండి సో పీడిఎఫ్ ఫైల్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుని రివిజన్ చేయండి ఓకేనా సో మరి ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటి అంటే సినిమా రంగము ముద్రణ మాధ్యమాలు అనేటువంటి అంశాన్ని మనము చూద్దాము ఓకేనా లెట్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ భారతదేశంలో మొదటి సినిమా ప్రదర్శన జరిగిన తేదీ ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరు జూలై ఏడవ తారీఖున నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెల్యులాయిడ్ ఫిల్మ్ ఉపయోగించి ఫోటోలను తీయగల కెమెరాలను కనుగొన్న వారు ఎవరు ఆన్సర్ ఫ్రిస్ మరియు గ్రీన్ అనేటువంటి వ్యక్తులు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంతరాయం లేకుండా ప్రదర్శించగల సినిమా ప్రొజెక్టర్ను పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదులో కనుగొన్న వారు ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఉడ్విల్ లాథామ్ అనేటువంటి వ్యక్తి నెక్స్ట్ వన్ తెలుగులో మొదటి మూకీ సినిమాగా ప్రసిద్ధి చెందినది ఏంటి ఆన్సర్ మూకీ సో భీష్మ ప్రతిజ్ఞ తెలుగులో ఇది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ తెలుగులో మొదటి మూకీ చిత్రం ఏది తెలుగులో ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ భక్త ప్రహ్లాద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భక్త ప్రహ్లాద నిర్మాత ఎవరు ఆన్సర్ హెచ్ఎం రెడ్డి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారతదేశంలో మొదటి టాకీ సినిమా అంటే మాట్లా మాటలు ఉన్నటువంటి సినిమా ఏది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆలం ఆరా నెక్స్ట్ వన్ ఆలం ఆరాను పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో నిర్మించిన వారు ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఎవరు ఫ్రెండ్స్ ఆర్దర్శన్ ఇరాని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు ఆర్జుడిగా ఎవరిని పేర్కొంటాము ఆన్సర్ రఘుపతి వెంకయ్య గారిని రఘుపతి వెంకయ్య మద్రాసులో నిర్మించిన స్టూడియో పేరేంటి గేటి అనేటువంటి స్టూడియో నెక్స్ట్ వన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో గాంధీ సినిమాను నిర్మించిన వారు ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ రిచర్డ్ అటెన్ బరో నెక్స్ట్ వన్ తెలుగు వీరలేవరా అనే గీత రచయిత ఎవరు ఆన్సర్ శ్రీ శ్రీ శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు నెక్స్ట్ వన్ కోమరం భీమ్ ఈ ప్రాంతంలో తిరుగుబాటు చేశాడు ఆన్సర్ ఆదిలాబాద్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రపంచంలో అత్యధిక సినిమాలు నిర్మించు చిత్ర పరిశ్రమ ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ తెలుగు ఏంటి ఫ్రెండ్స్ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమనే నెక్స్ట్ వన్ ప్రపంచంలో మొదటి పత్రిక పేరు ఏంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ది పేకింగ్ గెజిట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారతదేశంలో మొదటి వార్తాపత్రిక బెంగాల్ గెజిట్ను ఈ సంవత్సరంలో ము ముద్రించడం జరిగింది ఎప్పుడు మరి పద్ పదిహేడు వందల ఎనభై సంవత్సరంలో నెక్స్ట్ వన్ సినిమా నటుడిగా ప్రఖ్యాతిగా అంచినప్పటికీ నాటకాల కోసము పనిచేస్తున్న కళాకారులు ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ గొల్లపూడి మారుతీరావు నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము ప్రతి సంవత్సరము సినిమా రంగాన్ని ప్రోత్సహించుటకు ఇచ్చే అవార్డు పేరేంటి ఆప్షన్ టూ నంది అవార్డ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తెలుగు సినిమాకు సంబంధించి ఈ క్రింది జతలలో అసత్యమైన దాన్ని గుర్తించండి ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ వెడలిపో తెల్లదొర వెడలిపో అనే పాట గల చిత్రము భారతదేశం అనేది తప్పు మిగతావన్నీ కూడా కరెక్టే చూద్దాం మాలపిల్ల సినిమా ప్రధాన ఇతివృత్తము అంట రాణితనము రైతు బిడ్డ సినిమా ప్రధాన ఇతివృత్తము జమీందారీ వ్యవస్థలో రైతాంగ కష్టాలు బలే తాత మన బాపూజీ అనే పాటగల చిత్రము దొంగరాముడు సో ఫ్రెండ్స్ అన్నీ కూడా సరి సరైనవే మూడవది తప్పు నెక్స్ట్ వన్ అల్లూరి సీతారామరాజు తిరుగుబాటుకు కారణమైనటువంటి చట్టము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ అటవీ చట్టము పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది తిరుగుబాటుకు అల్లూరి సీతారామరాజు నాయకత్వము వహించారు 
ఏ తిరుగుబాటు అది రంప తిరుగుబాటు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అల్లూరి సీతారామరాజును అనుచుటకు రూతర్ ఫార్జ్ నాయకత్వము నాయకత్వంలో దించబడిన దళము పేరేంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ అస్సాం రైఫిల్స్ నెక్స్ట్ వన్ కోమరం భీమ్ సినిమాకు సంబంధించి ఈ క్రింది జతలలో సరికానిది ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అన్నీ కూడా సరైనవి చూద్దాం విడుదలైన సంవత్సరము రెండు వేల పది జూలై కథానాయకుడు ముకుంద గారి భూపాల్ రెడ్డి చిత్రదర్శకుడు అల్హాని శ్రీధ అన్నీ కూడా సరైనవి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణిలో కోమరం భీమ్ చిత్రము గెలుచుకున్న అవార్డులను గుర్తించుము అన్స ఏబిసి సో దర్శకుని తొలి ఉత్తమ చిత్రము జాతీయ శ్రేణిలో లభించింది జాతీయ సమగ్రతకు త చిత్రం జాతీయ సమగ్రత దాంట్లో ఉత్తమ చిత్రము రాష్ట్ర స్థాయిలో నంది బహుమతులు కూడా గెలుచుకోవడము జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ కోమరం భీమ్ నైజాంతో పోరాడుతూ మరణించినటువంటి ప్రదేశం ఏది అన్సర్ ఆప్షన్ వన్ బరే జూరి బాబే జూరి సారీ బాబే జూరి ఇతను పుట్టింది మాత్రము కేస్లాపూర్ నెక్స్ట్ వన్ కోమరం భీమ్ నైజాన్ ప్రభుత్వంతో పోరాడుతూ మరణించిన తేదీ ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ పంతొమ్మిది వందల నలభై అక్టోబర్ ఇరవై ఏడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది సినిమ్ తెలుగు సినిమాలు విడుదలైన సంవత్సరాలలో తప్పుగా ఉన్నదాన్ని గుర్తించండి ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ మాలపిల్ల పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది అనేది తప్పు ఓకేనా మన దేశం పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది దొంగరాముడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు గాంధీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది అవార్డులలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము సినిమా రంగ ప్రముల ప్రముఖులకు ఇచ్చు అవార్డ్ ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము సినీ రంగ ప్రభు ప్రముఖులకు ఇచ్చే అవార్డు ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాణిని జతపరచుము సో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఒక్కొక్కటి కూడా కాగితమును కనుగొన్నది ఎప్పుడు ఎప్పుడు కనుగొన్నారు పదకొండవ శతాబ్దంలో ముద్రణా యంత్రము కనుగొన్నది జాన్ గుటెన్బర్గ్ పదిహేనవ శతాబ్దంలో కాగితాన్ని కనుగొన్నది చైనా వారు మొదటగా మొదటి పత్రిక ముద్రితమైనది క్రీస్తు శకము పదహారు వందల పద్దెనిమిదిలో ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ పత్రికలకు సంబంధించి ఈ క్రింది జతలలో అసత్యమైనది ఏది ఏంటి ఆప్షన్ త్రీ అమెరికాలో మొదటి పత్రిక న్యూయార్క్ టైమ్ అనేది తప్పు మిగతావన్నీ కూడా కరెక్టే చూద్దాం ప్రపంచంలో మొదటి పత్రిక ది పెకింగ్ గెటిల్ నెక్స్ట్ పెకింగ్ గెజిట్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆధునిక పత్రికలలో మొదటిది ఆక్స్ఫర్డ్ గెజిట్ భారతదేశంలో మొదటిది బెంగాల్ గెజిట్ అన్ని సరైనవే మూడవది తప్పు నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలో మొదటగా స్థాపించబడిన మొదటి నాలుగు పత్రికలు వరుస క్రమంలో గుర్తించండి ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ మొదటగా బెంగాల్ గెజిట్ తర్వాత ఇండియా గెజిట్ తర్వాత కలకత్తా గెజిట్ బెంగాల్ జర్నల్ సో ఈ విధంగా మొదటి నాలుగు పత్రికలు భారతదేశంలో స్థాపించబడ్డాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తెలుగులో మొదటి దినపత్రిక కృష్ణ పత్రిక యొక్క సంపాదకుడు ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ముట్నూరి కృష్ణారావు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రపంచంలో మొదటి పత్రికలు స్థాపించిన సంవత్సరంలో తప్పుగా ఉన్నదాన్ని గుర్తించండి ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ పబ్లిక్ అక్కరెన్స్ పదిహేడు వందల తొంభైలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ముద్రణ మాధ్యమము సాంకేతిక విప్లవం వలన మార్పులు సరి అయిన క్రమంలో గుర్తించము ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఏంటది చేతితో కంపోజింగ్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది మోనోటైప్ లీనోటైప్ ఆఫ్సెట్ లేజర్లు కూడా సాధ్యం కావడము జరిగింది వరుస క్రమము ఇది నెక్స్ట్ వన్ జాతీయోద్యమ కాలం నాటి ఈ క్రింది పత్రికలను సంపాదకులతో సరిగ్గా జతపరచుము చూద్దాము ఒకటవది జి సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ ది హిందూ శశిర్ కుమార్ ఘోష్ అమృత్ బజార్ పత్రిక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సురేంద్ర బెనర్జీ బెంగాలీ ఓకేనా గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ జాతీయోద్యమ కాలంలో ప్రసిద్ధి చెందిన కేసరి పత్రికకు సంపాదకత్వము వహించిన వారు ఎవరు బాలగంగాధర్ తిలక్ మహాత్మా గాంధీ స్థాపించిన గుజరాతీ భాష 
పత్రిక పేరేంటి ఆప్షన్ టూ నవజీవన్ నెక్స్ట్ వన్ గాంధీజీ విరివిగా వ్యాసాలు వ్రాసిన హరిజన అనే పత్రికకు సంపాదకత్వము వహించిన వారు ఎవరు ఆప్షన్ త్రీ మహాదేవ్ దేశాయ్ నెక్స్ట్ వన్ మహాత్మా గాంధీ యంగ్ ఇండియా పత్రిక యొక్క బాధ్యతలు చేపట్టిన సంవత్సరం ఏది ఆప్షన్ త్రీ పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో నెక్స్ట్ వన్ జాతీయోద్యమ కాలంలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ క్రింది పత్రిక పత్రికలు ఏంటి పత్రికలు సారీ జాతీయోద్యమ కాలంలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ క్రింది పత్రికలు స్థాపించిన సంవత్సరాలలో తప్పుగా ఉన్న దాన్ని గుర్తించండి ఆప్షన్ త్రీ ది హిందూ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిది అనేది తప్పు ఓకేనా అమృత్ బజార్ పత్రిక పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది కరెక్ట్ బెంగాలీ పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మూడు కరెక్ట్ కేసరి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటి అన్ని కూడా సరైనవి నెక్స్ట్ తెలుగు సినిమా పాటల రచయిత శ్రీశ్రీ యొక్క పూర్తి పేరు ఏంటి ఆప్షన్ త్రీ శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది వాణిలో సినిమా నటులుగా ప్రసిద్ధి చెందినప్పటికీ నాటక రంగంలో కృషి చేసిన ప్రముఖులు ఎవరు ఆప్షన్ త్రీ నసీరుద్దీన్ షా అనేటువంటి వ్యక్తి ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి సోషల్ కంటెంట్ క్లాస్ ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇది కూడా సోషల్ కంటెంట్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ సిలబస్ ఇది కూడా కంప్లీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మనకు ఇంకొక వన్ వీక్లో మొత్తం కంప్లీట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ వన్ వీక్ కూడా పట్టదు టూ త్రీ డేస్లోనే సోషల్ సిల కంటెంట్ సిలబస్ మొత్తం కూడా బిట్స్ మొత్తం కూడా కంప్లీట్ అవుతాయి ఆల్రెడీ మనము ఏంటి సోషల్ కంటెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్సెస్ పైన క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో వాటిని కూడా ఫాలో అవ్వండి డీటెయిల్డ్ క్లాసెస్ అవి ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా క్లాస్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నా క్లాస్ మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నై